ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் மாலக்ஷ்மி இப்போ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் லெசன் லா ஆஃப் மோஷனில் உங்களோட புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸில் ரொம்ப லெட்டர் த்ரீ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றதும் ரீசன் அண்ட் அசஷன் அப்படின்றதும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸோ அது என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சி நம்மளோட ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் பாருங்கள் ஃபைவ் 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 கொஷின்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபைவ் கொஷின்ஸுக்குமே ஆன்சர் ஃபால்ஸ் தான் ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கூட உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுக்கல ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நம்மளுக்கு ஃபால்ஸ் ஏன் ஃபால்ஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் லீனியர் ஆஃப் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் லீனியர் ஆஃப் மொமெண்டம் ஆஃப் அ சிஸ்டம் பார்ட்டிக்கல் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சர்வ்டு அதாவது நம்ம லீனியர் மொமெண்டமை வச்சு ஒரு இது படிச்சுப்போம் என்னது எந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலை அப்படின்னாலும் மொமெண்டம் பிஃபோர் கொல்யூஷனோ ஆஃப்டர் கொல்யூஷனோ ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கரெக்டாக அப்போ தான் நம்மளோட சிஸ்டம் கன்சர்வ்டு இங்கே என்ன சொல்கிறான் எப்போவுமே உன்னோட லீனியர் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் கன்சர்வ்டாக இருக்குது அப்படின்றாங்க அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது வந்து ஃபால்ஸ் ஏன் என்ன ரீசன் சொல்லுவேன் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் எதுவுமே அப்ளை ஆகல அப்படின்னா தான் நம்மளோட கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் வந்து கன்சர்வ்டா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே மாமா சரி செகண்ட் கொஷின் பாருங்க ஐ திங்க் ரொம்ப ஈஸி செகண்ட் கொஷின் அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் அ பர்சன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஆக்சுவல் வெயிட் அதாவது நம்மளோட செகண்ட் கொஷின் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது நம்மளோட ஆக்சுவல் வெயிட் ஓகேவா டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி நம்மளோட அதுக்கேற்ற ரியாக்ஷனா அப்பேரண்ட் வெயிட் இருக்கும் இது ரெண்டுமே எப்பவுமே ஈக்குவல் அப்படின்றாங்க அப்படியா நம்ம நாலு கேஸ் படித்தோம் இல்லை இது வந்து எப்படி நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிடுவோம் ஏன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோன்னா இது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் லிப்ட் மூவ்மெண்ட் வச்சு தான் லிப்ட் அப்வர்டா மூவ் ஆச்சுன்னா இது அதிகமா இருக்கும் லிப்ட் டவுன்வர்டா மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா இது அதிகமா இருக்கும் சோ மூமெண்ட் ஆஃப் லிப்ட வச்சு தான் நம்ம இதை சொல்றோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் ஓகேவா சோ இதுல வந்து எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாமா weight of body is greater at equator and lesser at polar region so nammoda weight vandu inna ago and gravity la onnu oru edathukku etha mari maarum ena and gravity oda eerpu shakti vechi dhaan namba weight ah solla mudiyum correct ah inge enna solranga appadina ஈக்வேட்டர் அதிகமாகவும் போலார் ரீஜனில் கம்மியாகவும் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க தப்பு அதே ஆப்போசிட் நம்ம இதை தப்புன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா கண்டிப்பாக அஞ்சு சீட் தப்பு இதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது லெஸ்ஸு கிரேட்டர் இருக்கிற இடத்துல லெஸ்ஸு போட்டுக்கோ லெஸ் இருக்கிற இடத்துல மோர் போட்டுக்கோ ஓகேவா ஸோ அவங்க கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்புன்றது கன்ஃபார்ம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ வேற என்ன இருக்கும் கிரேட்டர் ஈக்வேட்டரா அப்போ லெஸ்ஸு ஈக்வேட்டர் இல்லையே மோர் வந்து எங்க இருக்கும் போலார் ரீஜியன் எல்இ எம்பி நாம வச்சுக்கோங்க லெம்ப் ஓகே லெம்ப்னா என்னது லெஸ் ஈக்வேட்டர் மோர் வந்து போலார் எல்இ எம்பி லெம்ப் நெக்ஸ்ட் फोर्थ क्वेश्चन பாருங்க டர்னிங் அ நட் வித் அ ஸ்பேனர் ஹேவிங் அ ஷார்ட் ஹேண்டில் இஸ் சோ ஈஸி தென் ஒன் வித் லாங் ஹேண்டில் அப்படினு கேட்டிருக்காங்க அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படினு பார்த்தா நீ ஒரு நெட்டை நீ ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணுற அப்படின்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறது உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெருசாக இருக்கிறத விட அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க இல்லை நம்ம அதை வந்து எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட டார்க்கை வச்சு தான் சொல்லுவோம் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் நான் கேல்குலேட் பண்ணுறது மூலமாக தான் இந்த நட்டை வந்து எனக்கு டைட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமே தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது ஷார்ட்டு லாங் இல்லை நம்மளோட ஃபோர்ஸும் நம்மளோட டிஸ்டன்ஸை வச்சு தான் இது பண்ணுவோம் சோ இந்த ஸ்டேட்மென்ட் தப்பு டார் கோட் அப்ளிகேஷன்ஸ் நான் யூஸ் பண்றேன் அப்படி நீங்க எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் there is no gravity in orbiting space station around the earth so ipdi sollum bodhe ungalku theriyum endha vidamana gravity illa abindranga so adu vandu kandipa thappu so the astronaut feel weightlessness correct thappu yen astronaut weightlessness ah feel pandraru anga fulla gravity fulla irukku abindradunala adu nammala float panna vekkida adunala nammaloda weightlessness theriyala abindrada thavara idu vandu statement wrong abdi nam solliidrom okay va so nammaloda fourth ரெண்டே ரெண்டு 
பாருங்க ரீசன் அப்படியே அசன் ரீசன் இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் த சம் ஆஃப் கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி சம் ஆஃப் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் கண்டிப்பாக நான் இதை படிச்சிருக்கேன் இன்னது எஃப் ஒன் டி ஒன் பிரின்சிபல் ஆகிற மூமெண்ட் எஃப் ஒன் இன்டூ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ இன்டூ டூ கிளாக் வைஸ் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இது கரெக்ட் ரீசன் பாரு அசன்னா ஒரு இது கொஸ்டின் கொடுத்துருவோம் அதுக்கு ஏத்த ரீசன் இதுவான்னு கொடுத்துருவோம் இப்போ மேலே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கு இங்கே நான் கை வைக்கிறேன்னா இந்த கையை ஏன் நான் வைக்கிறேன்றத இந்த கை எனக்கு சொல்லணும் அந்த மாதிரி தான் அசன் ரீசன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றது தான் அந்த ரீசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரீசன் என்ன சொல்கிறேன்னா பிரின்சிபிள் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மூமெண்டம் இஸ் வேலிட் இஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆன் த சிஸ்டம் இஸ் ஜீரோ ஸோ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் வந்து என்னது அப்படின்னா எப்போ ஓகே ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எதுமே அப்ளை பண்ணலனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ரீசனும் கரெக்ட் ஆனால் முன்ன கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற காரணம் இது கிடையாது அது வேற டோட்டலாக வேற கான்செப்ட் ஸோ ஓகேவா அது பிரின்சிபிள் ஆஃப் மொமெண்டம் இது லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் நீ என்ன எழுதுவ அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே கரெக்டு ஆனால் ரீசன் வந்து அதுக்கு ஏற்ற ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது எந்த ஆப்ஷன் எழுதுவனா பட் ரீசன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் அசன் அப்படி நம்ம எழுதுவோம் ஓகேவாமா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்னுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து போத் ரெண்டுமே கரெக்டு ஏ ஓ ஆர் ரீசன் இது ரெண்டுமே என்னது ட்ரூ கரெக்டு ஆனால் இதுக்கு ஏற்ற கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க த வேல்யூ ஆஃப் ஜி டிக்ரீசஸ் ஆஸ் த ஹைட் அண்ட் டெப்த் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஹர்த் ஹர்த்தோட சர்ஃபேஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் அந்த ஜியோட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸோ இன்க்ரீஸோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா கிராவிட்டி தன்மை ஈர்ப்பு சக்தி ஓகேவா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஜி வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் கொடுத்துருக்கோம் ஹர்த்தில் இருந்து அது போகுது அப்படின்னா அதிகத்தில் இருந்து அது கம்மி ஆகுது ஸோ ஆமாம் கரெக்டாக இப்போ என் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே ஹர்த் இங்கே இருக்கு என் ஆப்ஜெக்ட் இப்படி வருதுன்னா ஜீரோ போகுது இப்ப இங்க இருந்து இது போகுது அப்படின்னா அதிகத்துல இருந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஜி அப்படிதான் அது டிக்ரீஸ் ஆயிட்டு தான் போகும் ஓகேவா ஹர்த்ல இருந்து போகும் போது சோ அப்படி அது வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்றாங்க அப்ப இந்த இது கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம் ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஹர்த் அந்த ஜி ஆசிலரேஷன் வந்து ஹர்த்த வச்சியும் ஆப்ஜெக்டோட ஹ மாச வச்சியும் டிபெண்ட் ஆயிருக்கு இல்ல அது அங்க இருக்கக்கூடிய கிராவிட்டி தன்மை அது வந்து கான்ஸ்டன்டே தவிர ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாசு <laughs> ஹாட் கொஷின்ஸ் வரலாம் சே நான் டோட்டலி எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன் ஹாட் கொஷின்ஸில் மட்டும் நான் ஒரே ஒரு கொஷின் தேர்ட் கொஷின் விட்டுருப்பேன் அது தியரி அப்படின்றதுனால நான் விட்டுருப்பேன் சி அது ரொம்ப ஈஸி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது நீங்கள் ஓனாக எழுதுனாலே அதுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஹெல்மெட்டை வேர் பண்ணுறதும் காரில் சீட் பெல்ட் போடுறதும் நம்ம உடம்புக்கு வந்து கண்டிப்பாக சேஃப்டி இந்த ஒரு இதுவை இந்த ஒரு காரணத்தை வச்சுக்கோங்க இதில் அந்த நியூட்டான் சொன்ன மூணு லாவியும் எனக்கு அப்படியே அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க என்னது நம்மளுக்கு எது சேஃப்டி ஹெல்மெட் வேர் பண்ணுறதும் சீட் பெல்ட் போடுறதும் இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு சேஃப்டி இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நான் மூணு லாவியும் நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க மூணு லாவியும் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நியூட்டன் செகண்ட் லா இல்லைன்னா நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் கரெக்ட் தான் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நியூட்டன் செகண்ட் லா எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃபோர்ஸ்னால நம்ம வண்டி போயிட்டே இருக்கு ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறதுனால நீ வண்டியிலேருந்து கீழே விழுந்துடுற ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் நியூட்டன்ஸ் ஆட் கொஷின்ஸ் த்ரீ சொல்கிறோமா நியூட்டன் செகண்ட் லா ஃபோர்ஸ் செகண்ட் லா எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டூ ஏ செகண்ட் லா ஒரு ஃபோர்ஸ்னால நான் வண்டியில இருந்து என்ன ஆயிடுறேன் கீழே விழுந்துடுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நான் கீழே விடுறேன்னு நம்ம போது என்னோட பாடி வந்து என்ன ஆயிடும் ரோட்ல போய் டச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ரோட்ல டச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஆக்ஷன் ஒன்று நடந்துருச்சு அதுக்கு ஏற்ற ரியாக்ஷன் கண்டிப்பா நீங்க பாருங்க ஒரு மண்டையை கொடுத்தோன்னா அப்படியே நம்ம ஃபிளாட் ஆயிட மாட்டோம் ரோட்ல இப்படி இடிச்சு கண்டிப்பா ஒரு டூ கொஞ்சமாவது நம்ம மேல வந்துட்டு தான் ரிட்டன்
ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வச்சு தேர்ட் லாவையும் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஆக்ஷனுக்கு ஏற்ற ரியாக்ஷனும் நடந்துடுச்சு ஒரு ஃபோர்ஸ்னால வண்டியிலேருந்து கீழே விழறேன் அந்த ஆக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் என்னோடய ஹெட்டு மேலே வந்துட்டு போகுது ஸோ இப்படி மேலே வந்து போய் என்னோடய ஹெட்டு இன்ஜுரி ஆகிடுச்சு இதை தடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஹெல்மெட் போட்டால் நம்ம சேஃப்டியாக இருக்கலாம் ஹெல்மெட்டை முடிச்சிட்டோமா ஒரு ஃபோர்ஸ் நாளை கீழே விழறோம் கீழே விழுந்த ஏற்ற ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ நம்ம ஹெட்டு வந்து இன்ஜுரி ஆகுது இது ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஹெல்மெட் போடுறோம் நெக்ஸ்ட் சீட் பெல்ட் வரலாம் அவ்வளோதான் நான் செகண்ட் லா யூஸ் பண்ணிட்டேன் தேர்ட் லா யூஸ் பண்ணிட்டேன் சீட் பெல்ட்டுக்கு நம்ம எந்த லா யூஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் லா யூஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் லாவை யூஸ் பண்ணலாம் சி இப்போ ரெண்டு கார் போயிட்டுருக்கு இப்போ நீங்களும் இப்படிக்கா வந்துட்டுருக்கீங்க நானும் இப்படி வந்துட்டுருக்கேன் ரெண்டு பேருமே என்ன ஆகிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடிச்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு பேருமே இடிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆகிடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னே போய் கண்டிப்பாக விழுந்துடுவோம் ஓகே ஸோ நம்ம மோஷன் வந்து ட்ராவலிங் ஆகிட்டே இருந்தது ஓகே ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்போ நம்ம இடிச்சதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் அது வந்து என்ன ஆகிடுச்சு அதோட யூனிஃபார்மான மோஷன்லேருந்து இப்படி முன்னே வந்து ஃபார்வர்டாக வந்து விழுந்துடுறோம் விழுந்துட்ட உடனே சப்போஸ் டிரைவராக இருந்தால் அந்த ஸ்டீரிங்கில் போயிட்டு அவர் மண்டையே கொடுத்துட்றாரு இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம சீட் பெல்ட் வந்து போடணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் சோ எந்த போர்ஸா ஹேக்ட் ஆகாம இருந்ததுன்னா அந்த பாடி ரெஸ்ட்ல இருக்கும் இல்லைன்னா யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கும்ன்றது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் லா கார்ல யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல டிராவல் ஆகிட்டே இருந்தோம் ரெண்டு பேர் இடிச்சு வர ஒரு ஃபோர்ஸ்னால ரெண்டு பேருமே ஃபார்வர்டா மூவ் ஆகி நம்மளுக்கு நிறைய இன்ஜுரி நடக்க காரணம் இருக்குன்றதுனால நம்ம சீட் பெல்ட்டை போட்டுக்கணும் அப்படின்னு ஜஸ்ட் இந்த மூணு லாவை நீங்க பிரசன்டேஷனோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்ஸ் ஸ்கோர் ஆகிடும் சி இப்போ வந்து கைடில் நிறைய அடிஷ்னல் கொஷின்ஸ் அப்படின்லாம் கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த கா படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அடிஷ்னல் கொஷின்ஸை நீங்கள் ஒரு ஒரு கைடாக ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் லெசனையே நீங்கள் எடுத்து உங்கள் ரீடரே இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஸ்டாட்டிக்ஸ்னா இது டைனாமிக்ஸ்னா இது அப்போ எந்த கொஷின் கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்டோட நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் ப